ഹായ് വെൽക്കം ആൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൗദി അറേബ്യയിലുള്ള സ്വദേശികൾക്കും വിദേശികൾക്കും ഒരുപോലെ ആവശ്യമുള്ള അബ്ഷർ അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് അബ്ഷർ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുന്നത് അബ്ഷർ അക്കൗണ്ട് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റുകളെയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസുകൾ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അബ്ഷർ അക്കൗണ്ട് കൊണ്ടുണ്ട് ഒരു ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ലഭ്യമാകും നമുക്ക് മാത്രമല്ല സ്വദേശികൾക്കും അബ്ഷർ അക്കൗണ്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുണ്ട് അബ്ഷർ അക്കൗണ്ട് ത്രൂ ആണ് ഗവൺമെൻറ് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ലൈസൻസ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് റിന്യൂ ചെയ്യാൻ അബ്ഷർ അക്കൗണ്ട് ത്രൂ ആണ് പറ്റുന്നത് പറ്റും അതുപോലെ പിന്നെ നമ്മുടെ വിസിറ്റിംഗ് വിസകൾ പുതുക്കാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പിന്നെ അത് അതിൽ നമ്മുടെ ഇൻസൈഡ് പോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ നമ്മുടെ ട്രാവൽ ഹിസ്റ്ററികളൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കാണാം അബ്ഷർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായി ഗൂഗിളിൽ അബ്ഷർ ഡോട്ട് എസ് എ എന്ന ലിങ്കിൽ പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ലഭിക്കും അതിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റണം ന്യൂ യൂസർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കാണാം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥലം കാണാം അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇക്കാമ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ആക്റ്റീവായ മൊബൈൽ നമ്പർ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള മെസ്സേജുകൾ മറ്റൊക്കെ ഈ നമ്പറിലാണ് വരിക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ നമ്പർ ആയിരിക്കണം മൊബൈൽ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു യൂസർ നെയിം വേണം അപ്പോൾ ആ യൂസർ നെയിം ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വരത് ഭാഗത്ത് ഉണ്ട് അതിൽ യൂസർ നെയിമിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വേണം നമ്പർ വേണം അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് വേണ്ട പാസ്വേഡ് പാസ്വേഡ് എന്തൊക്കെയാണ് പാസ്വേഡ് പോളിസി എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് വലത് ഭാഗത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ക്യാരക്ടർ വേണം അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ വേണം ലോവർ കേസ് ലെറ്റർ വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതവിടെ വായിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്കിൽ ചില ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ അതിൽ അതിലേക്കും വരും നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇമെയിൽ കൺഫർമേഷനും കൂടെ കൊടുക്കുക ഇമെയിൽ സെയിം ഇമെയിലിന് ഒരു കൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ളത് പ്രിഫേർഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് നമുക്ക് ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക അറബിക് കോഡ് അതിൽ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം അവിടെ താഴെ കാണുന്ന ഇമേജ് കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഐ അഗ്രി എന്നുള്ളത് ടെംസ് കണ്ടീഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ആ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് വരും നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു രജിസ്റ്റേർഡ് ആയ മൊബൈൽ നമ്പർ തന്നെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ നമ്പർ തന്നെ വേണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഫ്യൂച്ചറിലും ഇത് ഇതിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നമ്പറുകളൊക്കെ വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡുകളും മറ്റ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മെസ്സേജുകളൊക്കെ അപ്ഷിരുന്ന് വരാനുള്ളതൊക്കെ വരാൻ തന്നെ എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് ഇതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യത്തിനും ഇതിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നത് കൃത്യമായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്
സർവീസുകളൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അഫിഷ്യറിൻ്റെ സർവീസുകളൊന്നും ലഭിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂസർ നെയിമും നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത യൂസർ നെയിമും അതുപോലെ പാസ്വേഡും സെയിം പാസ്വേഡും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് തട്ട് താഴ്ന്ന ഇമേജ് കോൾ ടൈപ്പ് ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ടോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ആക്ടിവേഷൻ ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം എന്താണെന്നുള്ളത് അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അവിടെ അവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കാണിക്കും അപ്പോൾ ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സെൽഫ് സർവീസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ടിവേഷൻ മെഷീൻ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും മാളുകളിലൊക്കെ ഉള്ള മെഷീനിൽ അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ ഇതിൽ കാണിച്ചു തരും ഓക്കെ അത് സിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം ബാങ്ക് വഴിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ബാങ്ക് വഴി ബാങ്ക് ഓൺലൈൻ ബാങ്ക് ഉള്ളവർക്ക് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് പോകാതെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോൾ കണ്ടോ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് ജിദ് ജിദ് സെലക്ട് ചെയ്ത ഇത് എവിടെയാണ് തൂവല് തോയ്ഫിലൊക്കെ എവിടെയാണെന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാങ്ക് വഴി ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണിക്കാം നിങ്ങൾ അപ്ഷർ അക്കൗണ്ട് ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിർബന്ധമായിട്ടും എടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ അപ്ഡേറ്റുകളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ നോക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫൈന് കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റും മറ്റുള്ളത് നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോകാൻ നേരത്തായിരിക്കും പക്ഷെ ഫൈനൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താൽ അതുപോലെ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് തന്നെ വരും മെസ്സേജ് നോക്കാത്തവരാണെങ്കിൽ അപ്ഷർ പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ടും എല്ലാ ആളുകളും ഇതുവരെ എടുക്കാത്ത ആളുകളൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും അപ്ഷർ അക്കൗണ്ട് എടുക്കുക അത് ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ട രൂപം മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതാണ് ആക്ടിവേഷൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മാളുകളിലോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ഉള്ള പിന്നെ മെഷീൻ വഴിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുമല്ലെങ്കിൽ അതില്ലാത്തവർക്ക് ബാങ്ക് ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട രൂപം എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണം ഓക്കെ